skill gap between an Olympic wrestler and the best jiu-jitsu athletes in the world is immense. Nobody has the time to win those jiu-jitsu that they have in wrestling. Mm -hmm. it's not Et le différentiel entre les Jijitika au top de leur niveau et les wrestlers au niveau olympique est réellement astronomique. Out there, we're not training smart. And there's a reason why the belt systems are so fucked. Because every, there's no crap. Et bien sûr, les, les wrestlers ne sont pas regardés. C'est au niveau des, des choses sans s'entraîner avec intelligence. Et c'est la raison pour laquelle vraiment le système de ranking des ceintures dans les Jiu-Jitsu est vraiment corrompu. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de matériaux scientifiques en dessous de l'explication de ce belt ranking system dans les études brésiliens. Et il y a encore beaucoup de clean-up à faire dans le sens où il ben, n'y a pas beaucoup de choses qui est fait. En tout cas, avec un raisonnement scientifique pour euh, l'avancement des, des compétences dans les études brésiliens. The best way to get flexibility is not to have Kanye switch you open. It's to slowly go to the point where you start to feel uncomfortable in a stretch after you're warmed up. La souplesse c'est la même chose. Faut la faire à chaud. La souplesse. Allez tranquillement, progressivement, jusque là on se sent un peu inconfortable et après on s'arrête. Et là on respire. On inspire, on expire. On tracte les muscles autour desquels on est en train de faire de la, de la souplesse. C'est peut-être pas la vérité absolue, mais c'est un protocole qui tient d'arguments scientifiques. C'est pour ça que ça vaut la peine d'écouter. Alors ici, il parle de la souplesse active et de la souplesse passive. Ce n'est pas tout de pouvoir mettre son pied sous le cou, il faut pouvoir le faire activement, sans l'aide de ses mains. C'est ça qui est la, la, la vraie souplesse. Il faut acquérir ce genre de souplesse pour vraiment faire de l'isométrie, de l'isométrie, la contraction isométrique. Pour pouvoir renforcer les muscles stabilisateurs autour de l'articulation. C'est comme ça qu'on développe la souplesse de BJ Penn, par exemple. Mais tout le monde peut l'avoir, cette souplesse. Et il faut juste avoir le bon enseignement pour ça. Kikas est le, le docteur qui lui a enseigné toutes ces choses-là et il lui donne donc du crédit par rapport à ça. Et c'est comme ça que l'on obtient la souplesse et aussi la mobilité. Alors la partie mécanique, ça, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est important de voir l'angle dans lequel il attaque, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le faire doucement, en étant très concentré sur quels sont les muscles qui sont en train d'être mobilisés pour le mouvement que je suis en train d'essayer d'apprendre. Où est-ce que sont placés mes membres Bref, étant très méticuleux, très 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 spécifique sur ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans le moment, mon genou il est à l'intérieur, mon biceps il est contracté, mon cou il est... Bref, complètement en freeze frame. Ah, il dit que ça, à ce niveau-là, c'est vraiment de la conscience. C'est vraiment que tu es en train de l'installer loin dans ton cerveau. Il n'y a pas ce genre de truc comme des répétitions mindless. Faire des choses répétées sans savoir ce que tu fais, juste comme ça. Des répétitions juste comme ça, ça, ça n'est pas ce qui te fait avancer. Et lorsque ta mécanique se met en place, 
Là, maintenant, tu peux commencer à accélérer, à mettre de la vitesse. Et c'est pour ça que d'abord, la mécanique prime. Ne commence pas à faire de la vitesse alors que tu n'es même pas juste mécaniquement. Parce que si tu fais ça, c'est là qu'il y a des problèmes. Et quand tu fais, quand tu prends de la vitesse et que tu te rends compte que tu as des problèmes au niveau de la mécanique du mouvement, eh bien, le mieux c'est d'être honnête avec soi-même et de ralentir à nouveau pour rétablir la justesse du mouvement. Voilà, compartimentaliser, ça sera vraiment le, le, le vecteur de réussite parce que tout ce que tu pourras faire de façon spécifique, là il parle par exemple du body lock, des under, le under, le double under pass, etc. Tout ce qui demande de l'isométrie, et eh bien en mettant ton attention là-dessus, et eh bien ça va te faire vraiment monter en flèche. Alors il dit que la musculation a bien entendu aussi de l'influence parce que c'est un recrutement des neurones aussi, des, neuro, des neurones moteurs pour euh, l'exercice du mouvement. Mais en étant spécifique comme ça. Ça peut être quelque chose de différent à chaque fois, mais être dans l'isolation, dans le raffinement des petits microsystèmes, c'est ça qui va faire la différence. Alors, la vitesse n'a rien à voir avec ton physique. La vitesse dans le jiu c'est mental. C'est être délibéré. C'est la visualisation. Le truc, c'est que vous ne savez même pas bouger à 100%. Vous êtes trop lent. Parce que vous ne comprenez pas à un niveau très très profond ce qui se passe mécaniquement. C'est pas une histoire d'être de, de, complètement dans l'à peu près quand je vais attraper par exemple une main. J'ai une idée très précise. Je sais qu'il y a une ligne directe entre mon point à moi et la main et je vais directement la voir. C'est cette représentation mentale qui est claire en moi qui génère de la vitesse. C'est pour ça que vous pensez que je suis rapide. Parce que je suis. Mais ça n'est pas à voir avec mes, mes, mes fibres musculaires. C'est le processus mental qui te limite. La visualisation. Il faut faire des, 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 des entraînements de réflexe. <rire> Il faut s'entraîner sur le réflexe. Il faut s'entraîner sur le réflexe. Par exemple, je prends un domaine que je veux, par exemple, je mets toi un autre Et je me mets spécifiquement dans cet endroit-là et j'essaye d'avoir mon order. Et c'est comme ça que je vais le développer. Après, je peux rajouter de la pression. Par exemple, je veux un système maintenant qui me permette de travailler mon e-slice avec un underhook ou alors un headquarters où je peux me retrouver dans lequel où je peux après accéder à un underhook facilement. Voilà, je vais le mettre dans ces situations-là. Et dans ce cas-là, mon partenaire est en train de me faire bouger, il, est, il, me, il me repousse, etc. Mais il n'est pas en train d'essayer de gagner, il est en train de me donner un peu de, 
de la réaction qui correspond à mon, à mon niveau pour pouvoir travailler, pratiquer mes reflexes. C'est pour ça que je peux maintenant attraper des underhook à un dixième de seconde parce que je suis vraiment... Euh, parce que j'ai pu les travailler dans ces conditions-là. Ça n'est pas vraiment quelque chose qui a à voir avec les, les habiletés naturelles. Et à chaque fois, mes, <rire> mes compagnons d'entraînement me disent « Ouais, c'est parce que j'ai des habiletés. » Non, mais c'est parce que j'ai des habiletés. Mais non, mais en réalité, c'est parce qu'ils ne se préoccupent pas de ce que je fais, moi, pour me, pour me développer à ce point-là. Et c'est aussi la raison pour laquelle eux n'ont pas euh, ces précisions que j'ai moi. Donc les cartes mentales, c'est-à-dire les cartes mentales, ce sera à toi, donc, ce sera à toi de, 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 de représenter les différentes étapes dans la chaîne, c'est-à-dire comment... Comment créer cette chaîne ou cette représentation, cette carte mentale, toi-même N'attends pas, n'attends pas que les gens te donnent ces cartes mentales. Alors tu, 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 tu te mets juste en situation. Quelqu'un fait quelque chose. Voilà, Quelqu'un fait quelque chose et il te donne le temps de faire, d'ajuster ta propre action, tes réactions, etc. par rapport à ce qu'il par, par qu fait. Et il faut trouver le temps pour le faire. Ce n'est pas du tout... Ce n'est pas du tout le moment pour chercher à gagner. Non, pas du tout. Quand je travaille avec mon frère Bird, j'ai dit, tiens, je, vais, je suis en train de, de vouloir travailler sur... Je vais avoir de la résistance par, à, par rapport à la position headquarters. Essaye de, de, de me trouver des, des, des choses un peu bizarres, particulières, qui me donnent de, de, de la réaction pour que je puisse... Pour voir un peu comment je m'en sors avec ça. Mais bien sûr, tu le fais vraiment très 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 bas, avec basse résistance. 10%. Et tu dois aussi comprendre comment faire un freeze frame, c'est-à-dire une pause, une pause, c'est-à-dire à un moment donné. Freeze framing. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai souvent fait, je crois. Freeze framing, c'est-à-dire tu t'arrêtes, instant photo, en plein mouvement pour voir exactement où est-ce que tu es. Est-ce que tu as le bon pied, je crois que c'est ça. Si par exemple, je suis avec mon frère Bird et qu'il arrive à une situation où à un moment donné, il ne sait pas du tout ce qu'il doit faire, puis je, il va, il, je vais juste dire, freeze, arrête-toi. Et on va juste s'arrêter carrément sur le moment. Et il va regarder autour de lui. Mon pied doit être là. Je n'étais pas en train de pousser avec cette main. Et on progresse à partir de là. Et si tu n'es pas bon à ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois considérer. Et il faut être honnête avec soi-même quand on fait ce genre de choses. Souvent, c'est très difficile à voir. Mais... Alors il faut accepter ça à son système. Je considère ça comme étant essentiel. Système training, c'est juste quelque chose que tu prends et que tu as juste envie d'améliorer. Donc euh, un mouvement, c'est un système. Une clé de bras, c'est un système. C'est juste des, 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 des mécanismes qui sont mis en application et action autour desquels il y a un nom. C'est de la physique, c'est de la compartimentalisation. Les systèmes sont des mouvements, ça peut être, ça peut être des body logs, ça peut être... En fait, les systèmes, ils peuvent être incriqués aussi, les systèmes qui contiennent des systèmes, qui contiennent des systèmes. 
positional sparring. Le positional sparring, ça voudrait dire par exemple de prendre que du headquarters, tout le headquarters, et dire tiens, on va faire que du headquarters. Et quand tu fais de la résistance training et tu dis tiens, là maintenant je vais essayer de gagner. Tu vas avec de 100% de résistance dans cet environnement-là. Et c'est là que tu prouves si tes mécaniques, tes mécanismes sont bien maîtrisés. Auquel cas, ben, c'est bien, parce que euh, ça marche. Sinon, ben, il faut aller corriger et recommencer et de s'entraîner. <rire> Il y a un truc dans lequel les gens sont vraiment complètement dans l'erreur à penser que un échec, c'est vraiment beaucoup de valeur. Un échec, ça vaut beaucoup. Et... Un échec, ça pourrait valoir beaucoup si tu apprends de cet échec-là. Mais la meilleure façon d'introduire, d'installer en toi les meilleurs réflexes mécaniques, c'est d'avoir du succès. C'est vrai, hein C'est vrai que quand tu t'entraînes et que tu sens qu'il y a quelque chose qui marche, qui mince, ça, ça marche. Ça s'installe d'une façon incroyable. Ah ouais, ta, ta confiance elle monte carrément. Moi, c'est vrai que là, ces derniers temps, par exemple, sur la connexion ground, la connexion ground, shoulder grounds et chercher les underhooks, savoir que ton underhooks il va passer quel que soit le, le gars qui est sur toi, parce que tu as le bon positioning, la bonne connexion avec le ground. Ça veut dire. Et là, tu peux donc recruter plus de neurones, de neurones moteurs quand il y a du succès parce que de, tout d'un coup la confiance monte. Par exemple, si quelqu'un venait, venait faire un mouvement contre lui, par exemple, et que ce mouvement marchait, mais ça, ça boosterait sa confiance, c'est vrai. Quand tu te retrouves face à un plus gradé que toi, une ceinture noire, black belt, et que tout d'un coup tu passes un mouvement qui passe, c'est jackpot Quoi Ça passe Ça marche Non Ça c'est jackpot Et la confiance monte. Alors que quand tu échoues, c'est vraiment frustrant. Ça c'est vrai. Il y a une petite correction paradigmatique à effectuer à ce niveau-là. Et euh, c'est bien que c'est vrai de dire que les échecs, ça, ça peut te plomber longtemps si tu ne comprends pas et s'il n'y a pas une correction qui emmène à court ou moyen terme au succès. Alors, et de toute façon, quand, ça, quand il y a des problèmes, il faut toujours être en train de se questionner, toujours en train de remettre en question, toujours aller revoir les mécaniques, toujours aller voir les, ce qui se passe, comment refaire les choses pour retrouver ce succès-là, et que si ça marche contre des de personnes de, de niveau inférieur, etc., et que ça ne marche pas tout d'un coup contre des personnes de niveau supérieur, eh bien, allez retourner à ses bases, recommencer, retravailler. Parce que tu ne cherches pas à gagner contre tes, tes teammates, c'est-à-dire tes partenaires au club, mais tu cherches à gagner contre le monde, la planète, les autres à l'extérieur. Les, les, les partenaires sont supposés t'aider à progresser. So now we have a uh, full live training is going to be for combining all of the systems and trying to work quand tu strategy. Vraiment, training live, c'est vraiment 
combiner ensemble toutes ces stratégies, tous ces systèmes. Ces moves. Stratégies, le overall game plan. Et quand je go in et je veux faire X-Guard, je vais trouver un moyen de le faire up off the bat. Et then je vais. La stratégie, c'est un peu le jeu dans sa vue d'ensemble, la stratégie. Donc, quand je vais rentrer sur le tatami, que je vais jouer de la X-Guard, je vais essayer de faire en sorte qu'il se tienne debout pour pouvoir entrer en dessous de lui. Pour pouvoir jouer de ma X-Guard. Voilà. C'est ce que je vais faire. Au lieu de juste aller là, comme ça, et essayer de faire du sparring sans but. Ah, là, là je crois que au moins quelque chose que j'ai juste. Filme-toi en train de faire des compétitions, filme-toi en train de faire du live sparring, filme-toi en train de faire tout ce que tu fais. Et moi, j'ai ma caméra tout le temps. Et c'est vrai que là, c'est incroyable. C'est vrai. C'est là que tu vas apprendre aussi à rester honnête avec toi-même. Tu vas regarder les fautes, tu vas aller regarder, tiens, voilà la raison pour laquelle ma, ma main n'était pas là où il fallait, etc. Moi je sais que là, par exemple, pour le passage de... de passage de garde, là, les knee slides, je me dis, mais pourquoi ces genoux, ils me gênent autant Et puis, en regardant la vidéo, je me dis, wow, le bassin, il est si haut Mais tu pourras pas, comme ça, il faut vraiment baisser ce bassin. La vidéo, c'est bien. En isolation, et après, tu peux retourner, effectivement, travailler les, les points d'interrogation en isolation, et il monte et tout bien. Et la compétition est vraiment le meilleur moyen de te prouver quelque chose. Parce que tu sais que là, en face de toi, il n'y a que des gens qui veulent vraiment gagner. Mais la compétition n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas supposé. Si tu fais de la compétition et que ça te développe, ça développe en toi de l'anxiété, etc. Donc tu es en train de procéder à des mauvaises associations qu'il ne faut pas. Parce que ça va te faire avoir moins envie d'apprendre des études parce que tu es dans une, dans une boucle anxieuse. Alors ne fais pas de compétition si tu ne veux pas en faire. Et ne laisse personne te persuader du contraire. Si tu ne veux pas le faire. Donc 20 à 25% de sparring, c'est ça le temps que tu devrais consacrer. Oh. Tu, peux faire des all day. tu peux faire des toutes sortes de variations de drills mécaniques et tu peux le faire tout au long de la journée. Je peux maintenant m'entraîner 8 heures par jour sans être fatigué. Mes cartes mentales sont aussi fines que possible. Parce que j'ai arrêté de m'entraîner comme un mouton. Et ça, c'est ce que je fais. Et ça, c'est ce que je suis en train de vouloir vous enseigner. C'est ce que je veux être à faire dans les séminaires. Je ne suis pas en train de perdre mon temps. On va prendre des études. On va lui faire passer les frontières de là où il est en ce moment. Oula il envoie du lourd, notre ami. Il faut qu'il y ait de la science. Il faut qu'il y ait de la science. Il faut qu'il y ait de la méthode. Descartes. Il faut qu'il y ait de la méthode. 
Le truc où tout le monde envoie un peu quelque chose dans le mur, ça, ça ne marche pas avec moi. Et ça, c'est André Wilsey, The Wilsey Brother BJJ Signing Off. Bon, moi, c'est ici, c'est un instant coaching. Et j'étais content de traduire là, pour la communauté. <rire> Signing Off. <rire> Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations, puis du bénéfice au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très, très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le tipé. Tu peux faire un don qui te convient. Et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.